，你的手机号码是不是换了？一直联系不上你。周小强，嗯、别走吧，王毛猪。听说你一直单身，怎么还在等他呀？我劝你啊，早点死了这份心。哎，我们马上就结婚了。别说了，那是婚礼，是不会请你的。你们结不结婚跟我没关系，我在上班，不好意思。哎哎，静静，你干什么呀？哟，还挺有正事儿的嘛。既然你在上班，那么地上有垃圾，你管不管呢？哎呀，你干什么呀？你不是一直号称自己爱岗敬业吗？那就麻烦你这个优秀员工，捡起来喽。哎呀，静静。这是我工作的地方，我不希望在我上班时间，因为我引发任何事情。哎，我来吧，我。哼！哎，我说，捡起来啊！哎呀，你别闹了，听话就。别拉我！咱不闹了，行不行啊？关你什么事儿啊？我们现在容忍你在这闹不回击，那是因为现在是工作时间，这里是公共场合。我们不想影响工作，所以我劝你最好马上注意分寸，离开这里，不然你信不信我报警？你以为我怕你啊？哎呀，怎么走啊？喂，警察叔叔啊！哦，对，我要报警，到处乱扔垃圾。你别闹了，工作人员劝他，他还不听。来，您听听，您听听，关你什么事儿？听见了吗？不好意思，我们走了。走，走了，不好意思啊。哎，快走吧。挂了吧。我就没打。我今天丢人了吧？没有啊。我觉得今天这事让我更佩服你了。这样的情况下，你还能想着商场，想着欧诺。要换个地儿，你肯定不会饶了他。哼，你不用在这安慰我了。其实你们私底下怎么说我的，我心里很清楚。我们平时都，都，都说你挺好的。哎，虽然这样说有点违心，但是我们都知道，其实您是对事儿不对人。只是像您这么严厉的人，喜欢您的人就特别喜欢您，这不喜欢您的人吧，都是我的错。那会儿我实在是太好强了。每天跟他吵，可能给他带来的压力太大了。我们三个人其实是很好的朋友，现在他们俩在一起了，也算是一个很好的结果吧。宝珠姐，你也不用这么难过。我看那男的也不怎么样，那女的也不比你强。你吧，除了严厉点儿，其实就是外刚内柔的。宝珠姐，这是你吗？这么好看、啊，这还是我当造型师的时候拍的呢。哇，我刚刚就那么一说，没想到是真的。那时候还挺 fashion 的，这都是过去了。那你干嘛放着好好的造型师不干啊？所以说，女人傻呀，为了个男人，心灰意冷。好多年都不出去工作，后来想工作了，没有人找我了，所以现在就当一个白领喽。人生跨度也太大了。哎，宝珠姐，你教教我呗。其实我来欧诺的第一志愿是想去化妆品柜台学化妆的，人家不要我才来勤部的。那我成姐剩的了。不是，啊，是我幸运。我说怎么稀里糊涂来了咱们后勤部，那都是为了碰见宝珠姐你。别给我灌迷魂汤啊，少来这套。我是说真的，真挺开心的。如果宝珠姐愿意教的话，我一定要好好学。
，看我心情吧。今天可不许赊账啊！放心吧，肯定给你钱。小气！哎，自从你让我当了这个艺术总监之后啊，我是成天成宿的为你想点子，睡不着觉。我发现啊，金钱真的能使友情变质。要是这样的话，你还是做我朋友得了。本来就没有什么朋友能够说话的，不还有将军呢吗？其实，能让朋友之间关系变质的，除了金钱，还有权利。你跟他出什么问题了？也许我在他眼里永远是一个一事无成的毛头小子吧。你可不就是吗？干得漂亮！我的朋友都是损友啊！其实吧，年轻并不等于不靠谱。你只要认真努力的去做一件事情，就没人会说你不靠谱。再说了，你能一直年轻下去吗？你早晚有一天会成熟起来的。你放心，在这个过程当中，我会尽心尽力的支持你。来了，英树和泰哲也来了。将军，喝点什么？为什么要把陶菲尔留下？他为人心很细，对艺术有他的见解。你对他有多了解？他也许跟你想象中的并不一样。那不重要，重要的是这个人有能力。你不是说过，只要是人才，都可以破格录用吗？难道我想留住一个人才都不行吗？他就是在投你所好，支持我就是投我所好吗？哎，来来来来来，哎呀，好不容易聚到一起，你看你们两个又开始谈工作，真是。来，干一个，干一个。我马上要参加一个摄影比赛，将军，祝福。宝珠姐，别以为这个简单。要是想学，就先从基础开始。这是想要跟我学化妆，就要完全按照我的规矩来。三分钟热度，骄傲自满，不认真，一瓶子不满，半瓶子晃，这些都不行。这是要教我化妆了吗？别以为造型就是化妆这么简单。你要是想学，就要耐得住过程中的枯燥。我现在还不确定你是不是这方面的材料，试试看吧。热包，严总，你不是已经被淘汰了吗？怎么还在公司啊？ Oh, 我昨天是被淘汰了，但是董事长希望我留下来。我现在在后勤部当组长。希望连总多多关照。如果没什么事，我去给于总送花去了。他花粉过敏。啊。赵总，我那边还有点事情要忙，以后有什么事，还是在公司说吧。连胜是什么样的人，不用麻烦你来告诉我。花粉过敏，情人节到了，要给女朋友买枝花吗
，不好意思，不好意思，不要，不要，不要。没事吧？舒服点了吗？你说人家女孩子在情人节都能收到花，而我偏偏就花粉过敏，看来我这辈子是跟花无缘了。跟我有缘就行了。